ഹായ് ഞാൻ മനോജ് സി മാത്യു വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദ ബോയ്സ് ട്രെയിനർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദം എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദ വോയിസ് ട്രെയിനർ എന്ന ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക ആ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക നല്ല ശബ്ദത്തിൽ പാടാൻ സാധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലേ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ചവിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈക്കിൾ എങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ബൈക്കാണെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ച് ആക്സലേറ്റർ ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നാലേ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓടിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് ഈ വോയിസ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇൻഡെപ്തായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ വോയിസ് എക്സസൈസുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ആ പ്രതലത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഈ വൈബ്രേഷൻ വേവ്സ് ആയിട്ട് എയറിലൂടെ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ എത്തുകയും അത് ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും ഇതല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് വസ്തു ഏത് പ്രതലത്തിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറാണ് അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വായു നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളിയിലൂടെ ലങ്സിൽ വന്ന് നിറയുകയും ഈ ലങ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ശ്വാസനാളിയിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് വോക്കൽ കോഡിൽ തട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വൈബ്രേഷനാണ് ശബ്ദമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ കാണാതിരുന്ന ഈ വോക്കൽ കോഡ് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലേ ഈ വോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഡോറ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡോറ് തുറന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കിടക്കുക അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എയർ നമ്മളുടെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ വോക്കൽ കോഡ് ഒരു ഡോറ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൂടെയാണ് എയർ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഡോറ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന എയർ നമ്മളുടെ ഈ വോക്കൽ കോഡിൽ വന്ന് തട്ടുകയും ആ വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം തിയറി പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കുൾപ്പെടെ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ആക്ച്വേറ്റർ വൈബ്രേറ്റർ റെസനേറ്റർ ഈ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ വോയിസ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഇനീഷ്യലി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയ അതായത് നമ്മളുടെ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് റിപ് കേജ് ലങ്സ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് അതിനൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വൈബ്രേറ്റർ ആണ് ഈ
ഓക്കെ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മനോജ് സി മാത്യു ദ വോയിസ് ട്രെയിനർ ബൈ